Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten der Pythagoras. Schwieriges Wort, was ist denn das? Der Pythagoras kann angewendet werden, wenn ich ein Dreieck habe mit rechtem Winkel. Sprich, wenn ich sowas hier habe. Sowas. Also, hier ist mein rechter Winkel. Das ist C, das ist A, das ist B. So, und jetzt sage ich, okay, C hat die Länge 5, B hat die Länge 4 und A ist 3. Wenn ich jetzt sowas habe, also äh, muss ich anders schreiben, C ist, C ist 5. So, wenn ich dieses Dreieck habe und ich sage jetzt, okay, ich habe jetzt ähm, diese... Seite C nicht, möchte sie aber gerne wissen, sprich, ich brauche irgendwas zum Abdecken, ich sage, okay, ich habe jetzt das C nicht, möchte C wissen, dann kann ich sagen, okay, es gilt ja der Pythagoras, der Pythagoras ist ja A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. So, C möchte ich wissen, also brauche ich C alleine zu stellen, muss hier somit die Wurzel anwenden, sprich die Wurzel durch, dann steht a Quadrat plus b Quadrat Wurzel ist gleich c. So, jetzt kann ich einsetzen, a Quadrat 3 im Quadrat plus b im Quadrat ist 4 im Quadrat ist c, das ist 9, das ist 16, 16 plus 9 ist 25, Wurzel von 25 ist 5. Wer es nicht glaubt, schreibt es in Taschen rein. So, jetzt habt ihr hier das C. So, jetzt in unserem nächsten Fall sagen wir, okay, wir wissen C und wir wissen A, wir wissen es B nicht. Also unser B ist gesucht. Ja, wie lautet die Formel? A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat. Das müsst ihr euch merken. Das ist, das ist der Pythagoras, so ist der definiert. So, jetzt sucht das B Quadrat. Ja, was macht ihr jetzt als erstes? Ihr stellt die Gleichung um, so dass hier irgendwann da steht, B ist gleich. So, das macht ihr wie? Okay, A kommt auf die andere Seite. B Quadrat ist gleich C minus A Quadrat. So, dann haben wir hier ein Quadrat. Wie bringt man ein Quadrat weg? Richtig, mit der Wurzel. Dann haben wir B ist gleich die Wurzel aus C Quadrat minus A Quadrat. Und das ist eingesetzt B ist C im Quadrat ist 5 im Quadrat minus A ist 3 ist 3 im Quadrat und das ergibt 25 minus 9 ist 16, Wurzel von 16 ist 4. Wer es nicht glaubt, in den Taschenrechner rein. So, jetzt haben wir die Seite B herausgefunden. So, jetzt noch die letzte Möglichkeit, wenn die A fehlt, mache ich jetzt hier mal so unspektakulär an der Seite. Also ich beginne wieder mit a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat. Sage jetzt, okay, ich will a muss ich freistehend haben, also minus b Quadrat. Das habe ich hier nicht hingeschrieben, aber man kann es hinschreiben. Dann habe ich a Quadrat ist c Quadrat minus b Quadrat. Dann brauche ich die Wurzel. Dann habe ich a ist gleich Wurzel aus c Quadrat minus b Quadrat. Und dann habe ich a ist gleich die Wurzel aus 5 im Quadrat minus b ist 4 im Quadrat. Und somit ist a25 minus 16 ist Wurzel 9 und das ist 3. a ist somit 3 und ja, voilà, das stimmt. So, ich hoffe, jetzt könnt ihr den Pythagoras anwenden, wenn ihr so ein Gebilde habt mit anderen Werten und einen rechten Winkel. Ansonsten wünsche ich euch noch einen sonnigen Tag, euer Mathematik in 5 Minuten.